Hej allihopa och välkomna till höstens högskolepro 2016. Idag ska vi läsa den första uppgiften under provet och frågan lyder Vilket svarsalternativ motsvarar uttrycket 3 gånger x gånger y kvadrat plus 2 gånger x kvadrat gånger y? Och det här är en väldigt typisk uppgift för just x i z-delen så om ni känner er osäkra på den här typen av uppgift så läs igenom kapitel 8.1 i övningsboken så kan ni repetera det som presenteras där. Men vi hoppar direkt in i uppgiften och skriver 3x y kvadrat plus 2x kvadrat y. Och vi ser att vi har som vanligt fyra svarsalternativ. Och vi vill nu se vad vi kan göra. Eftersom att vi har olika exponenter så här har vi x och y uppe i 2 och här har vi x upp i 2y kan vi inte bara plussa ihop dem som man gärna vill göra. Det vill säga att det här alternativet är absolut inte korrekt. Det vi däremot kan göra är att bryta ut de gemensamma faktorer som vi har i uttrycket. Det är till exempel 1x finns det på båda ställena, minst 1y finns det på båda ställena. Så 1x och 1y kan vi definitivt bryta ut utan problem. Så då gör vi det. x, y. Så skapar vi en parentes då. Det som finns kvar här är nu det vi inte har brytit ut. Så här har vi ju tagit hela det här exet och flyttat utanför. Så det finns inte kvar. Här har vi däremot bara tagit ett y och flyttat ut. Så vi har faktiskt ett y kvar. På samma sätt fortsätter vi. Tvåan finns kvar. Vi har flyttat ut ett x så det finns ett x kvar. Och vi har flyttat ut ett y så att inget mer. Då ser vi om det finns något svarsalternativ som motsvarar detta. Och det gör det. Svarsalternativ A. Svarsalternativ A är därför rätt svar på denna fråga.